Već godinama nakon velikih futbolskih utakmica u Srbiji su umesto golova broje baklje prekidi utakmica tuče sa policijom. Futbolski savjez Srbije najčešće disciplinski kažnjeva klubove što je mera koja do sada nije dala rezultate. U intervju za Insider.net predsednik disciplinske komisije Futbolskog saveza Žarko Stevanović tvrdi da je po pitanju nereda na stadionima Futbolski savjez Srbije nemoćen, da su primjenjivane i sankcije igranja bez publike, ali da ni to nije dalo rezultate, pošto su se izgradi dešavali već na prvim sledećim utakmicama kojima je publika prisustvovala. Stevanović kaže da je breme odgovornosti na klubovima, ali i da je nasilje na utakmicama prevashodno problem države. Ponovo dolazimo do utakmice gde prebacujemo loptu s jednog dela terena na drugi. Da li je to policija, klubovi ili savjez? Sigurno da jedna stopa odgovornosti stoji na svakom subjektu, ali mislim da neću iznenaditi se odgovorom ako kažem da je ovo problem države. Jedini odgovor na pitanje je da se stalo na put onde gde je država organizovano, sagledala problem, napravila strategiju i uradila šta je trebalo da nasilnici ne dođu na utakmicu. Kada već dođu, onda je to kasno. Predsednik Disciplinske komisije Futbolskog savjeza Srbije smatra da se broj nasilnika na stadionima povećava, da problem ne predstavljaju zakoni, već subjekti koji ih sprovode. Prema zakonu onaj kome je izrečena zabrana trebalo bi da se u vreme održavanja utakmice javi u nadležnu stanicu policije i sve vreme ostane pod nekom vrstom nadzora dok utakmica traje. Insidernet je od MUPA tražio podatak koliko je u ovom trenutku uopšte izrečena zabrana prisustovanja utakmicama, a taj odgovor još uvek čekamo. Prema zakonu i pravilniku Futbalskog saveza, klubovi su dužni da u komunikaciji sa predstavnicima navijača spreče da do incidenta dođe. Iako bi i predstavnici Futbalskog saveza trebalo da održavaju veze sa navijačima i u saradnji sa policijom imaju uvid u spisak problematičnih osoba, Žarko Stevanović tvrdi da njegova komisija nema pristup do sijejima nasilnika, a da bi u savezu o tome više informacija eventualno mogli da imaju oficir za integritet, generalni sekretar i predsjednik. Mi kroz medije dobijemo delom informacije o tome. Više puta sam ranije kao delegat na utakmicama prisustuo i tim sastancima tih operativnih štabova i policije, žandarmerije i kluba, domaćina i kluba, goste i tako dalje. I nije sporno da se ta imena znaju. Ali, pazite, Fulvatski savjez je samo organizator takmičenja. Znači, mi organizujemo takmičenje. Ono što se događa na terenu 102 puta 60 nešto metara. Sve drugo je van domašaja i van mogućnosti Fulvatskog savjeza. A to što se ta imena znaju, da li ih možda neko namerno čuva ili nema snagi i želje da uđe u obraču sa tim licima, ja ne znam, ali ako već napravimo delikt u saobraću i vozimo 20 km više i budemo kažnjeni, treba da budemo kažnjeni, ja se pitan što neko ko čini teže delikte nije procesuiran i ne lazi se onda gde treba da se nađe. Prema istraživanju Insider objavljenom 2009. u serijalu Nemoć države protiv pojedinaca i vođa najvećih navijačkih klubova, Postojalo je više od 100 krivičnih prijeva za teška krivična dela od otmice, prode opojnih droga, pa čak i pokuše ubistva ili ubistva. Međutim, postupci uglavnom nisu završeni do kraja. Upravo zbog toga, Stevanović smatra da se navijačima ne bi trebalo srađivati po pitanju bezbednosti na utakmicama. Što se tiče odnosa klubova i navijača, ja sam tu vrlo skeptičan prvu odgovoru na pitanje. Da li se radi o navijačima iz onog vremena kada smo mi bili navijači, ili se radi o nekim drugim grupacijama čije su moći znatno velike i pitanje koliko klubovi mogu da se ošte tome odupru. Ako već mene pitate, nikakvi navijači ne bi učestali u razgovorima, to bi trebalo da bude stvar organizacije u jednom delu kluba, u najvećem delu policije i organizovana akcija države, a vođe navijače neka spreme svoje dlanove i grla, neka ide na tribinu, ako već hoće da bodre svoj klub. Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim događajima jasno kaže da je primjera radi zabranjen sukob suparničkih navijačkih grupa, paljenje navijačkih rekvizita, preskakanje ograde, unošenje pirotehničkih sredstava. Skoro svaka utakmica je dokaz da se taj zakon ne primenjuje. Prema zakonu, redarska služba kluba domaćina dušna je da vrši kontrolu i pregled lica i da zabranje ulazak svima koji odbiju kontrolu ili pregled. Stefanović, međutim, kaže da klubovi plaćaju redarske službe koje su najčešće sastavljene od sredovečnih redara koji dobijaju 500 do 1000 dinara naknade i koji ne mogu da se suprotstave 20-godišnjacima koji na stadion dolaze sa idejom da prave nerede. Istovremeno, predstavnici klubova tvrde da zbog neusaglušenosti zakona njihovi redari i nemaju pravo da pretresaju navijače, iako to predviđa zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama.
I to je tačno. Jer na taj način se, da kažem, na neki način povređuju lična prava i intima ljudi koji dolaze na utakmicu i tačno ne postoji praznina i problem, mada, po nekom mom iskustvu i sa znanjima... Ali su to malo gore tribine već godinama? Mislim da kada je baš pirotehnika u pitanju, mislim da su tu klubovi najmanje nevini i mislim da je upotreba pirotehnike upravo najčešće posledica koordiniranih akcija klubova i navijača. I nekakvog njihovog dosluha vezano za dostavljanje pirotehnike na stadjene. Prema zvaničnoj evidenciji policiji objavljeno je u serijalu Insajdera Nemoć države 2009. godine. Na osnovu prekršenih i krivičnih prijeva registrovano između 2,5 i 3000 ekstremnih navijača. Na stadionima i van njih nasilne grupe navijača vrlo lako se pretvaraju u horde huligana koji su hjerarhijski ustrojene, deluju vrlo organizovano i jedinstveno i po potrebi postaju opasno oružje u rukama onih koji uspiju da ih kontrolišu.